गुड आफ्टरनून मैम गुड आफ्टरनून और गुड आफ्टरनून मैम ब्लू Safe practices when working with compressed gases. Normally, compressed gases are not very important. So, next time, we are going to talk about how to use them. Okay. 
ഏതെല്ലാം സുരക്ഷാ സേഫ്റ്റി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിൽ പറയുന്നതാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കണ്ടൻസ് മീൻസ് കൺവെൻസ് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് വേണം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കൺവെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് ഗ്യാസ് ആണെന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോ അതിൽ കണ്ടന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണോ അതിനുള്ളിലെ ഗ്യാസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇനി അവിടെ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇത് നോക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ പോയിന്റ് വായിക്കാം ഇതിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഷുഡ് ബി ഡിസ്റ്റിൻക്ലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളടക്കം കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം ഉള്ളടക്കം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണെന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അറിഞ്ഞിരിക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ കളർ കോഡിംഗ് ഈസ് നോൺ എ ഡിപ്പെൻഡബിൾ മീൻസ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സിലിണ്ടർ കളേഴ്സ് ഡിഫർ ഫ്രം സപ്ലയർ ടു സപ്ലയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സെവൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസസിനും അതിന്റെ കളർ കോഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഈ സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക കളർ കോഡ് ഈസ് നോൺ ഡിപ്പെൻഡബിൾ അതായത് കളർ കോഡിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ സിലിണ്ടറിനെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കളേഴ്സ് ഡിഫർ ഫ്രം സപ്ലയർ ടു സപ്ലയർ ഇത് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടേഴ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരുടെ ചിലപ്പോൾ അവര് ഈ സെയിം കളർ തന്നെ ആകണമെന്നില്ല സപ്ലയറിൽ ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം സിലിണ്ടറിന്റെ കളറ് വ്യത്യസ്തം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കളർ കോഡിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഇരിക്കരുതും അതിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ക്ലിയർ ആയോ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് ഓക്കെ ആണോ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ പറഞ്ഞത് കളർ കോഡിംഗ് മാത്രം ആശ്രയോ ആശ്രയമല്ല കാരണം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പലരും ചിലപ്പോ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ചിലപ്പോ അവര് യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം യെല്ലോ കളർ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ രണ്ട് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പോഴോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യണേ ചോദിക്കുന്നതിന് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം കേട്ടോ ഡുനോ ഒന്നുകൂടി പറയണോ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു ഗ്യാസിന്റെയും സിലിണ്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യമോ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറ് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണ് ആ സിലിണ്ടറിൽ ആ ഉള്ളിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണ് ഹൈഡ്രോജൻ ആണോ ഓക്സിജൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണോ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് നമ്മൾ കളർ കോഡ് പറഞ്ഞു ഓരോ ഗ്യാസസിനും കളർ കോഡ് ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ഈ കളർ കോഡ് മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ സപ്ലൈർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പലരും ചിലപ്പോ സെയിം കളർ ആകണമെന്നില്ലാണ് അതായത് ഒരു സപ്ലയർ ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം കളർ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല വേറെ ഒരു സപ്ലയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഡൗട്ട്സ് മാറിയോ ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം ഡു നോട്ട് ഡു നോട്ട് ഡിസ്ട്രിഗർ ഓർ റിമൂവ് എനി മാർക്കിംഗ് ടാക്സ് ഓർ സ്റ്റെൻസിൽ മാർക്ക് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൺവെൻസ് Attached by the gas vendor. Stencil is the same as stencil mark. Means Akshara Agrudhi Lula. And the same symbols are the same as symbols. Akshara Agrudhi Lula mark. Then, Vendor is the same as gas vendor. Gas vendor is the same as gas vendor. No, no. Supplier is the same as gas. അല്ലെ ഏജന്റ് ഗ്യാസ് ഏജന്റ് എന്നൊക്കെ പറയും നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഡു നോട്ട് ഡിസ്ട്രിഗർ ഓർ റിമൂവ് റിമൂവ് എനി മാർക്കിംഗ് ടാക്സ് ഓർ സ്റ്റെൻസിൽസ് മാർക്ക് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കണ്ടൻസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ബൈ ദ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ അതായത് ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില് ടാക്സുകൾ
ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളുടെ വീട്ടില് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മള് പാചകത്തിനായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ആ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ ഒരു ടാഗ് പോലത്തെ സംഭവം ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് കളറിലൊരു പേപ്പറൊക്കെ മീൻസ് ആ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ പൊക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു ടാപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ കവർ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളത് ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ആ ഒരു കോട്ടിങ് പൊട്ടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അപ്പൊ ഒരു ടാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ ഉണ്ടാകും അല്ലെ അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ അകത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയപ്പോ അതുപോലെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടേഴ്സിൽ ടാഗുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും മാറ്റാൻ പാടില്ല ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കാം സിലിണ്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ക്ലിയർലി റിട്ടൺ സ്റ്റാമ്പ്ഡ് ഓർ സ്റ്റെൻസിൽഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കണ്ടന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ഗ്യാസ് പെൻഡേഴ്സ് ഷുഡ് ബി കോൺടാക്ടഡ് ഫോർ റിമൂവൽ ഇനി ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന സിലിണ്ടറിന് ഒരു ടാഗും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഇല്ല ഡെൻ സ്റ്റെൻസിൽഡ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത്തരത്തിലുള്ള സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ദ ഗ്യാസ് വെൻഡേഴ്സ് ഷുഡ് ബി കോൺടാക്ടഡ് ഫോർ റിമൂവൽ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ടാഗുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനും പാടില്ല ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വയ്ക്കുക കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സിലിണ്ടർ മാറ്റിയിട്ട് റിമൂവൽ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ഓൾറെഡി ഈ ലേബലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കുവാൻ ക്ലിയർ ആയോ ഫസ്റ്റ് നാല് പോയിന്റ് ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഏതാണോ ആ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്യാസ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് കളർ കോഡിങ് മാത്രം നോക്കി നോക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത് പലയിടത്തുനിന്നും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സെയിം കളർ ആകണമെന്നില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സ്റ്റെൻസിൽസ് അക്ഷരമാതൃകകൾ ഉണ്ടാവും ടാഗുകളും മറ്റുണ്ടാകും അതൊന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നാലാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ ടാഗോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാമ്പോ സ്റ്റെൻസിലോട് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള സിലിണ്ടറുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ വെൻഡറെ വിളിക്കുക ദെൻ അത് റിമൂവൽ ചെയ്തിട്ട് ആ സിലിണ്ടർ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം റീഡ് ദ എം എസ് ഡി എസ് ആൻഡ് ലേബൽ ഫോർ ഓൾ ദ മെറ്റീരിയൽസ് യു വർക്ക് വിത്ത് എം എസ് ഡി എസ് എഴുതിയെടുത്തോളോ ടൈം ഫുൾ ഫോർ മെറ്റീരിയൽ സേഫ്റ്റി ഡാറ്റ ഷീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ സേഫ്റ്റി ഡാറ്റ ഷീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ സേഫ്റ്റി ഡാറ്റ ഷീറ്റ് എഴുതിയോ എക്സാമിന് ചോദിക്കോ ടോ ഫുൾ ഫോം എം എസ് ഡി എസ് ഇനി ആ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക റീഡ് ദ എം എസ് ഡി എസ് ആൻഡ് ലേബൽസ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ യു വർക്ക് വിത്ത് നമ്മൾ ഏതൊരു സിലിണ്ടറും ആ മെറ്റീരിയൽസ് വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എം എസ് ഡി എസ് വായിക്കാൻ ഈ മെറ്റീരിയൽ സേഫ്റ്റി ഡാറ്റ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഒരു സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മളിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയണെങ്കിൽ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മിക്സി വാങ്ങിച്ചു വീട്ടിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതൊരു എക്യുപ്മെന്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ബുക്കിലേക്ക് വരുത്ത സംഭവം കിട്ടും ഇല്ലേ അതിന് യൂസസ് ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് സേഫ് ആയിട്ട് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി അല്ലെ അതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ചെറിയൊരു ബുക്ക്ലെറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എക്സ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ ഫോൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലെ കുറച്ചും കൂടി ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടികളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളിക്കുന്ന ഒരു ടോയ്സ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ടോയ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അത് ആ ഡയറക്ഷൻ
clear ആയി എല്ലാവർക്കും അഞ്ച് പോയിന്റ് എളുപ്പമാണ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോർഷൻ അല്ല എന്ന് പറയാം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ബാക്കി വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഓരോ പോയിന്റ് വായിക്ക അതിന്റെ മീനിങ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ പറയാം എം എസ് ഡി എസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് മെറ്റീരിയൽ സേഫ്റ്റി ഡാറ്റ ഷീറ്റ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതില് ഈ സിലിണ്ടർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ യൂസസ് സേഫ് ആയിട്ട് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ യൂസർ മാനുവൽ എന്നൊക്കെ പറയാം വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഓരോ പോയിന്റും വായിക്കാം ഫുൾ ഫോം എഴുതിയിരുന്നില്ല എല്ലാവരും മെറ്റീരിയൽ സേഫ്റ്റി ഡാറ്റ ഷീറ്റ് ഓരോ പോയിന്റും വായിക്കുമ്പോ എന്റെ മീനിങ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വായിക്കണേ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ മീനിങ് ഒന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ അഞ്ച് പോയിന്റ് വായിച്ചോ ഓക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വാർത്തയ്ക്ക് പോകാം ഇനി ഓപ്പറേഷണൽ സേഫ്റ്റി ചെക്ക് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രവർത്തന സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ സുരക്ഷാ പരിശോധന എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സിലിണ്ടേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ബി സെക്യൂർഡ് സിലിണ്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം സെക്യൂർഡ് ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ നെവർ ഓപ്പൺ ദ സിലിണ്ടർ വാൾ ഇഫ് നോ ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു എ റെഗുലേറ്റർ ഓർ ടു എക്വിപ്മെന്റ് ലീവ്സ് ഷുഡ് ബി നെവർ ബി ടെസ്റ്റഡ് വിത്ത് നേക്കഡ് ഫ്ലെയിം നോക്ക നെവർ ഓപ്പൺ ദ സിലിണ്ടർ വാൾവ് സിലിണ്ടറിന്റെ വാൾവ് ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ ആക്കരുത് എപ്പോഴൊക്കെ ഇഫ് നോ ദ സിലിണ്ടർ ലിങ്ക്ഡ് ടു ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിണ്ടർ ഒരു റെഗുലേറ്ററുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്വിപ്മെന്റുമായിട്ടോ കണക്റ്റഡ് അല്ലാതെ എങ്കിൽ മീൻസ് അത് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിന്റെ വാൾവ് തുറക്കാൻ പാടില്ല ലീക്കേജും മറ്റും സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുകയോ എക്വിപ്മെന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കില്ല പക്ഷേ ഇൻകേസ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്വിപ്മെന്റ് ആയിട്ടോ നമ്മള് ഈ ഒരു എന്താ സിലിണ്ടർ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വാൾവ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പാടില്ല ലീക്സ് ഷുഡ് നെവർ ബി ടെസ്റ്റഡ് വിത്ത് നേക്കഡ് ഫ്ലൈ നേക്കഡ് ഫ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നേക്കഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേക്കഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എന്താ പറയാ നേക്കഡ് ഫ്ലൈ മീൻസ് ഒരു നഗ്ന ജ്വാല എന്നൊക്കെ പറയാം അതായത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ മീൻസ് ഗ്യാസ് തീർന്നു പുതിയൊരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വെച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസിന്റെ വന്ന് ഒന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് നോക്കും ഇല്ലേ കത്തിച്ചു നോക്കാറില്ലേ സിലിണ്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ
റെഡി ആയോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് കത്തിച്ചു നോക്കും ഈ കത്തിച്ചു നോക്കുന്നത് വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ വലിയ പേപ്പർ കത്തിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വന്ന് കത്തിക്കും ഗ്യാസ് വന്ന് കത്തിക്കാറ് അങ്ങനെയാണോ ചെറിയൊരു നമ്മളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും കത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ എല്ലാവരും കത്തിക്കുന്നത് ആണോ ആ ലൈറ്റുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും കത്തിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആളിൽ പടരാനായിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സെയിം ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മള് ഈ ഒരു റെഗുലേറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്യുപ്മെന്റിലോ കണക്ട് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള സിലിണ്ടറുകൾ ഒരിക്കലും അതിന്റെ വാൽവ് തുറക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഫ്ലെയിം മാത്രം നോക്കാൻ പാടുള്ളത് ചെറിയൊരു പോയിന്റ് തീ വെച്ച് മാത്രം ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ വലിയൊരു പേപ്പർ ചുരുട്ടി കത്തിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ സോ ലീക്ക് ഒരു ഫ്ലെയിം ചെറിയൊരു ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും സിലിണ്ടർ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇരിക്കണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് റെഗുലേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്യുപ്മെന്റിലോട്ടോ സിലിണ്ടർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പാടില്ല ദെൻ ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായ രണ്ട് പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് അതെ ക്ലിയർ ആണോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാട്ടോ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് നോക്കാം ഓപ്പൺ ആൻഡ് നെവർ മീൻസ് ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വാർവ് തുറക്കാൻ പാടില്ല then next you know come on our the point that open and close valves using only reasonable force ini nammal ee valve gal open cheyumbolum close cheyumbolum adu only reasonable force oru nishchitha oru balam mathram avada prayogikkan paadullu ningal veetile thana gas cylinder onnu alavichu nokka to chila avare gas light kidakkuna time la off cheyirunna avare undavu means cylinder ഓഫ് ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ടാവും സിലിണ്ടറിലും നമ്മൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ സിലിണ്ടർ തുറന്നാൽ മാത്രമല്ലേ നമ്മളുടെ ഗ്യാസിൽ ഓപ്പൺ ആകുള്ളൂ തീ വരുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കൂട്ടുന്നതും തുറക്കുന്നതും ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊരു നിശ്ചിത ബലത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണോ എന്ന് നമ്മളുടെ ഉള്ള ബലം മൊത്തം അതിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ പൊട്ടിപ്പോകുകയും ചെയ്യും അത് ഗ്യാസ് അതിൽ നിന്നും ലീക്ക് ആയി പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് വാൾസ് യൂസിങ് ഓൺലി റീസണബിൾ ഫോഴ്സ് ഈ വാൾവുകളൊക്കെ തുറക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ആവശ്യത്തിനുള്ള റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സിൽ മാത്രമായിരിക്കണം അമിതമായിട്ട് അവിടെ ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഓപ്പൺ ബൈ ടേണിംഗ് ദ ഹാൻഡ് വീൽ ഓർ സിലിണ്ടർ വാൾ കീ ഇനി ഈ വാൾവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഹാൻഡ് വീൽ ഓർ സിലിണ്ടർ വാൾ കീ ഹാൻഡ് വീൽ വെച്ചത് ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ഈ സിലിണ്ടർ ഓപ്പൺ ആക്കാനുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ വാൽവ് കീ ഉണ്ട് സിലിണ്ടർ ഓപ്പൺ ആക്കാനുള്ള ഒരു വാൽവ് കീ ഈ വാൽവ് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കണം ഓപ്പൺ ആക്കേണ്ടത് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആക്കേണ്ടത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടാട്ടോ ഓപ്പൺ ബൈ ആ ഒരു സെന്റൻസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ബൈ ടേണിംഗ് ദ ഹാൻഡ് വീൽ ഓർ സിലിണ്ടർ വാൽ കീ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് Close by turning hand wheel or cylinder wall key clockwise. That is the side of the side. Side is the side of the side. Open. 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 എഴുതുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോസ് നെയ്ത ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ ആ പറയുമ്പോ ഒരു ആ ഒരു ടോണിൽ തന്നെ പഠിക്കാലോ ക്ലോസ് ക്ലോക്ക് വൈസ്
എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോ ചോദിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാൽവ് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾസ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനും പാടുള്ളൂ ദെൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിലായിരുന്നു ആന്റി ക്ലോക്കിലും ക്ലോസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് പഠിച്ചില്ല അതൊക്കെ തന്നെ മാറി പോകരുത് ക്ലോസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് നാലാമത്തെ നോക്കാം ദ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഷുഡ് ബി സേഫ് വെൽ വെന്റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ക്ലീൻ അറ്റ് എനി ടൈം ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ സേഫ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം അതുപോലെ വെൽ വെന്റിലേറ്റഡ് ഒരു വായു സഞ്ചാരം കിടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കണം ഒരു ഇരുട്ട് പോലത്തെ മുറിയൊന്നും ആവാൻ പാടില്ല വായു സഞ്ചാരം അത്യാവശ്യം വേണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ടൈമിലും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ആ ഒരു ഏരിയ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ദെൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സർഫേസ് ഷുഡ് ബി ഫെയർലി ലെവൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയയുടെ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെവൽ ആയിരിക്കണം നിരപ്പായതായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ലെവൽ ആൻഡ് ഫേർ ദൃഢമായതായിരിക്കണം അതുപോലെ നിരപ്പായതായിരിക്കണം പ്രിഫറബിളി കോൺക്രീറ്റ് അതായത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കണം എന്ന് ദാറ്റ് അലൌ ഫോർ ഈസി ട്രോളി ആക്സസ് അതായത് ഈസി ആയിട്ട് ട്രോളി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ സിലിണ്ടർ ട്രോളിയിലാണ് സോ ഈ ട്രോളി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എളുപ്പത്തില് ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തത് പോലത്തെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് സേഫ്റ്റി ചെക്സിനുള്ളത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സിലിണ്ടേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ബി സെക്യൂർഡ് സിലിണ്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇരിക്കണം ദെൻ നെവർ ഓപ്പൺ ദ സിലിണ്ടർ വാൾ ഇറ്റ് നോൺ ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു എ റെഗുലർ ഓർ ടു എക്വിപ്മെന്റ് ലീക്ക് ഷുഡ് നെവർ ബി ടെസ്റ്റഡ് വിത്ത് എ നേക്ക്ഡ് ഫ്ലൈ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സിലിണ്ടർ ഒരു റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്വിപ്മെന്റ് ആയിട്ടോ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദെൻ അതിന്റെ ലീക്കേജ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നേക്ക്ഡ് ഫ്ലൈമ് ചെറിയൊരു ഫ്ലൈമിൽ മാത്രമേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ദെൻ തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് വാൾസ് യൂസിംഗ് ഓൺലി റീസണബിൾ ഫോഴ്സ് ഈ വാൽവ് തുറക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അടയ്ക്കാനും ഒരു റീസണബിൾ ചെറിയ ചെറിയൊരു ബലം മാത്രം പ്രയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓപ്പൺ ബൈ ടേണിംഗ് ദ ഹാൻഡ് വേൽ ഓർ സിലിണ്ടർ വാൾക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാൻഡ് വേയോ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ വാൾക്കിയോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസിലും ആയിരിക്കണം ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഷുഡ് ബി സേഫ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം വെൽ വെന്റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ക്ലീൻ അറ്റ് എനി ടൈം വായു സഞ്ചാരമുള്ളതായിരിക്കണം എല്ലാ ടൈമിലും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ദ ഗ്രൗണ്ട് സർഫേസ് ഷുഡ് ബി ഫെയർലി ലെവൽ ആൻഡ് ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് സർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിരപ്പായതും ദൃഢമായതും ആയിരിക്കുക ദെൻ കോൺക്രീറ്റ് പ്രിഫറബിൾ ആയിരിക്കുക ദാറ്റ് അലൗൺസ് ഫോർ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രോളിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയ നാല് പോയിന്റ്സുകൾ ഓക്കെ ഇനി വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ നാല് പോയിന്റ്സ് വായിക്കാം ഓരോ പോയിന്റ് വായിക്കാൻ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വായിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമല്ലേ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് സേഫ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും ആ ഒരു പ്രവർത്തന രീതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്
ുംസിഷൻ <laughs> ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എപ്പോഴും വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലംബസ്ഥാനത്തായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വെർട്ടിക്കലും ഹോർസോണ്ടൽ അറിയില്ലേ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ലംബമായിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇഫ് നോൺ സ്പെസിഫിക്കലി ഡിസൈൻ ടു ബി യൂസ്ഡ് അതർവൈസ് അല്ലെ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ഡിസൈൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻസിൽ ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നല്ല വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഏത് പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കാം വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കാം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി സേഫ്ലി റെഗുലേറ്റഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ദം ഫോളിംഗ് ഓവർ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എപ്പോഴും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി വീഴാതിരിക്കാൻ പ്രിവെന്റ് ദം ഫോളിംഗ് ഓവർ ഫോളിംഗ് വെച്ചാൽ നിലത്തേക്ക് വീഴുകയോ അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് വേണം എപ്പോഴും വെക്കുവാൻ ഇനി മൂന്നാമത്തത് നോക്കാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് പറഞ്ഞത് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിലായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മറ്റു തരത്തിൽ ഡിസൈൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലിലായിരിക്കണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് വീഴാതിരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും സേഫ് ആയിട്ട് നോക്കുക ഇനി മൂന്നാമത് നോക്കാം സിലിണ്ടേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ബി സെക്യൂർ ടു എ ട്രോളി വെൻ ബീങ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഇനി ഈ സിലിണ്ടർ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഏരിയയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ട്രോളി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ സിലിണ്ടറിന് നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ടാവും സംഭവം അല്ലേ സിലിണ്ടർ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പൊ സിലിണ്ടർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വലിയ സിലിണ്ടർ കുറ്റിയുമ്പോൾ മറ്റേ നമ്മളെ ഈ ഓക്സിജന്റെ ഒക്കെ സിലിണ്ടർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഇടത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തിലായിരിക്കണം ട്രോളിയിലായിരിക്കണം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഗ്യാസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് വൺ ഫോർ ഇന്റൻഷണൽ യൂസ് ഇന്റൻഷണൽ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇന്റൻഷണൽ യൂസ് ശരിയായ ഉപയോഗത്തിന് ഇന്റൻഷണൽ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയായ ഉപയോഗത്തിന് അതായത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സിലിണ്ടർ ആ ഒരു ഉപയോഗത്തിന് തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ ഓക്സിജന്റെ ഒരു ആവശ്യമുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന് അല്ലെ അപ്പൊ ആ പേഷ്യന്റിന് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ആ ഓക്സിജൻ ആണ് ആവശ്യം അപ്പൊ ആ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഈ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുള്ള സിലിണ്ടർ പേഷ്യന്റിന് പോയി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവോ ശരിയാവോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിലിണ്ടർ ഗ്യാസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണോ ഓരോന്നിനും ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഓരോ ഗ്യാസസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മെയ്ക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് അല്ലെ ശരിയായിട്ടുള്ളതാണോ ശരിയായ ഉപയോഗത്തിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്യാസ് തന്നെയാണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക തെറ്റായിട്ടുള്ളത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന പാടില്ല അത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇന്ന ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് Sort out and obviously mark full and empty cylinders. Sort out to see you got. My children are meaning sort out. Sort the young brain. Where did you got? Hello, I'm going to make you got. I'm going to pay up. Right up. Full life for the cylinders and down. Here's the cylinders and down. And if you go down full life for the cylinder, you go down. Okay. I'm going to get the young. Sort out to you got. Full life for the cylinders. So we're going to get the young. Sort out to you got. തീർന്നത് എം ടി സിലിണ്ടേഴ്സ് മറ്റേരിയൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യാ മാറ്റി വെക്കാൻ ഉപയോഗം കഴിയുമ്പോൾ അത് തീർന്നത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് 
ഫുള്ളായിട്ടുള്ളത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക ദെൻ ബി ബ്രസ്റ്റ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെന്റ് ലൈക്ക് സേഫ്റ്റി ഷൂസ് സേഫ്റ്റി സ്പെക്ടൽസ് അല്ലെ നമ്മള് ഈ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ പി പി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് സേഫ്റ്റി ഷൂസും അതുപോലെ സ്പെക്ടക്കിൾസ് മീൻസ് ഈ ഗ്ലാസും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ മാസ്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസുകളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുക നെവർ റോൾ ഡ്രാഗ് ഓർ ഡ്രോപ്പ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഓർ അലൗ ദം ടു സ്പ്രെഡ് ഈച്ച് അതർ അതായത് നമ്മള് സിലിണ്ടറുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ട്രോളിയിലാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നെവർ റോൾ അതായത് നമ്മൾ ഉരുട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് അല്ലേ വലിച്ചെടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല സിലിണ്ടർ വലിയ സിലിണ്ടർ ആണ് അല്ലെ അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ഈ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാനൊന്നും പാടില്ലെന്ന് കാരണം ഈ ഉരുട്ടുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീക്കേജ് സംഭവിക്കുക ആണെങ്കിൽ വലിയൊരു അപകടം നടക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ സോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോവുകയോ തള്ളുകയോ ഒന്നും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എലാവ് ദം ടു സ്ട്രൈക്ക് ഈച്ച് അതർ ഒരു സിലിണ്ടർ മറ്റൊരു സിലിണ്ടർ ആയിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടി അങ്ങനെ പ്രശ്നം മീൻസ് കൂട്ടിമുട്ടി ലീക്കേജോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടലോ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല സ്ട്രൈക്ക് ഈച്ച് അതർ ഒന്ന് ഒന്നിനെ എന്താണ് പരസ്പരം അടിക്കുകയോ അല്ലാതെ അടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുക എന്ന് പറയില്ലേ അത് പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടാനും പാടില്ല ടേൺ ഓഫ് ഓൾ വാട്ട്സ് വെൻ സിലിണ്ടർ ആർ നോട്ട് ഇൻ യൂസ് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗത്തിലല്ലാത്തപ്പോൾ അതിന്റെ വാൾവ് എപ്പോഴും ഓഫ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം വെൻ ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ യൂസ് ഇപ്പൊ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ദ വാൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്യാപ് ഷാൾ ബി ഇൻ പ്ലേസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ വാൾവ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കാത്തപ്പോൾ വാൽവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാൽവ് സംരക്ഷണ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്യാപ്പ് ആണ് അതും ഉണ്ടായിരിക്കണം വാൽവ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണം ആ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്യാപ്പും കൂടി അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹാൻഡിലിംഗ് ആൻഡ് യൂസിൽ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയണോ വായിക്കണോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് യൂസ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ അല്ലെ വേറെ രൂപകൽപ്പന ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻസിൽ തന്നെ വെക്കുക ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ പറഞ്ഞത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഷുഡ് ഓൾവേസ് എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വീണു പോകാതെ സംരക്ഷിക്കണം ദെൻ നമ്മൾ മൂന്നാമത് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞത് സെക്യൂർഡ് ടു എ ട്രോളി വെൻ ബീങ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഏരിയയിലേക്ക് ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ട്രോളിയിൽ ആയിരിക്കണം മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് സിലിണ്ടർ ഗ്യാസ് ഇൻ റൈറ്റ് ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ യൂസ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് തന്നെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക സോർട്ട് ഔട്ട് ആൻഡ് ഒബീരിയസ്ലി മാർക്ക് ഫുൾ ആൻഡ് എൻ പി സിലിണ്ടേഴ്സ് അല്ലെ തീർന്ന സിലിണ്ടറുകളും പുതിയ സിലിണ്ടറുകളും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് വെക്കാതെ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ദെൻ ബി ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് അതായത് സേഫ്റ്റി ഷൂസും ഗ്ലാസും ഗ്ലൗസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ധരിക്കുക നെവർ റോൾ ഡ്രാഗ് ഓർ ഡ്രോപ്പ് സിലിണ്ടേഴ്സ് അല്ലെ ദെൻ സ്ട്രൈക്ക് ഈച്ച് അതേഴ്സ് സിലിണ്ടറുകൾ ഉരുട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചൊഴിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയോ ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും മറ്റൊന്നില് അടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടാനോ പാടില്ല Turn turn off all valves. Cylinder in the the pole, valves Then, when when cylinder is not in use, cylinder is not use, valve protection valve protection cap protection cap cap protection cap protection protection valve കൂടി ഉപയോഗിക്കുക ക്ലിയർ ആയോ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ഹാൻഡിലിംഗ് ആൻഡ് യൂസ് ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എല്ലാ പോയിന്റും വായിക്കാം കേട്ടോ ഹാൻഡിലിംഗ് ആൻഡ് യൂസ് വായിച്ചു നോക്കാം ഓരോ പോയിന്റ് വായിച്ച് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാകും വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക
Okay, finish it though. Why it's a Okay. Clear I love it. Come down to the yellow handling and use some love point of vitamins like you. Clear or no? At the bar, take a lifting and transport. Next to Noga, Mini cylinder, lifting, bottom transport, the same bottle, carrying the camera, the top. No, the next part of the cost carrying the second delay, but I know this for the gear. First one, when handling gas cylinders, use a cylinder trolley. Hello, the mother, a gas cylinder handling the arm, we need a cylinder trolley, you see, yeah. Use Act protective appropriate no meaning use appropriate protective valve caps and powers to cylinder before transporting. Cylinders transport the chain in one part than a protection gap of the body making up the one that the family valve close here may not protection gap of making up. One another shift the cylinders with the valve caps. Do not lift cylinders by the cap. Shift the cylinder with valve cap. Valve cap load put it and name and cylinder shift the G1. Do not lift cylinders by the cap. The mother cylinder view of the gimbal. That is cylinder the cap from a pit cylinder. Cylinder Nikam G and party. Yeah, Paranam, more than the cap from a complicated regular cylinder in the circle and the gimbal care damage is some of the So, cap who view the cylinder Nikam party. Yeah. Cylinder shift the valve gap so to put it in the yard. Shift the yam and a cup shape. Yap will put soon as a matam party yard. Do not shift with regulator attached. Okay. Neither do not regulator got a picture of matam party lap. Already number cylinder regulator and up. Okay. In the regulator, we are in the number of fan in the regulator and the in the regulator regulator. So, So, then cylinders must be fastened safely in upright position storage. Cylinder put the name of the star, or pick in the other. I will lie here, or pick a party up, put the new other. The next family, a wings for the red of the red of my problem. A little up from the lamp ground or a name died over the Irikin. A little put the new lady like a upright position like no other store range. It's here. Gas cylinders should not be stored for long period of time. Purchase only required quantities of gas to cover short term needs. The other gas cylinder will be on the card in the other period and guy will look into. Our 
period of matter be okay that all then purchase only required quantities of gas to cover short term needs avashyathinu mathram illa avashyathinu ullu avilu mathram gas ubhayogikkya illengil adu mathu gas cylinder ubhayogikkuga properly secure the cylinder at all times straps belt or chains എപ്പോഴും സിലിണ്ടർ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്ട്രാംസ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ സിലിണ്ടർ കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറും മറ്റും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചെയിൻ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ചെയിൻ ചുറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഇതുപോലെ ലോറിയിലൊക്കെ വലിയ കണ്ടെയ്നറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോറിയിലൊക്കെ ഈ സിലിണ്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ചങ്ങലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചുറ്റും അല്ലെ എന്തിനാണ് ചിലപ്പോ തെറിച്ച് റോട്ടിലോട്ടൊക്കെ പോവാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് അത്ര സേഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ കുറച്ച് പേര് എങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ റോട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടർ നിൽക്കായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയല്ലേ വണ്ടി കാര്യത്തെ കൂടി പോകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടാകും ഇല്ലേ ഉണ്ടോ പേടി ഇല്ലാർക്കും ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ വണ്ടിയുടെ സൈഡിൽ കൂടി പോകുമ്പോളേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സിഗ്നലിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പേടിയല്ലേ സംഭവം അത് സേഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയിൻ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും എങ്കിലും നമുക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അല്ലെ മീൻസ് അത് വീഴാതിരിക്കാനുള്ള അത്രയും സെക്യൂർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സിലിണ്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദൻ സ്റ്റോർ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഇൻ കൂൾ ഡ്രൈ well and ventilated area away from unsustainable material and ignition sources ignition source na ichittundengil enda chelikkuna kattuna srodhasugal ta jalana srodhasugal ini adayad store gas cylinder in cool cool aayittulla area il aayirikka adu pole dry aayittulla area il vekkiya then well ventilated area nammal nerthe parney point ok thaniyana athyavashyam vayu sanjaram ulla or area ilekke aayirikkanam adu pole thanne away from material ignition source adayada tee varanayittu chance ulla jolikkunna vasthukal kattunna vasthukal ninnaka agile aayittu venam vekkuvan allengil kotti therikke ok cheyyulle so kattunna vasthukal ninnu korcha agile aayittu venam vekkuvan ini gas cylinders should be stored away from source of ignition alle adayada kattuna area ninnu maati vekkuga adu flammable kattuna matte materials ninnu maati vekkana or oxygen cylinders oxygen kattan sahayikkunna oru thaanu alle appo oxygen il ninnu korchum kudi adale aayittu venam cylinders maati vekkuvan when not in use store gas cylinder safely and should be properly restrained restrained nu challenge la ശരിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിനെ കൺട്രോൾഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അതായത് ഉപയോഗമില്ലാത്തപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിന്റെ യൂസ് അവിടെ ഇല്ല ആ ഒരു ടൈമിൽ ഉപയോഗമില്ലാത്തപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സുരക്ഷിതമായിട്ടും ശരിയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം ശരിയായി സൂക്ഷിക്കുക റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾഡ് ചെയ്യുക മീൻസ് നിയന്ത്രിക്കണം അതിന്റെ വാല്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണോന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ലിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ കുറച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം തുടങ്ങി ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ ഹാൻഡിലിംഗ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുവാൻ ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വാൽവ്സോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് മുന്നേ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വാൽവ്സ് ക്യാപ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്യാപ്സോട് കൂടി തന്നെ വാൽവ് ക്യാപ്പോട് കൂടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം പക്ഷെ ഈ ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നീക്കാൻ പാടില്ല ദെൻ ബിനോ ഷിഫ്റ്റ് വിത്ത് റെഗുലേറ്റർ അറ്റാച്ച്ഡ് റെഗുലേറ്റർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെഗുലേറ്റർ മാറ്റാൻ പാടില്ല ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഈ റെഗുലേറ്റർ മാറ്റാൻ പാടില്ല ദെൻ സിലിണ്ടർ മസ്റ്റ് ബി ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സേഫ്ലി അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ ആയിരിക്കണം അത് കുത്തനെയുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ ആയിരിക്കണം സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ സിലിണ്ടർ ദീർഘ നേരത്തേക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ദെൻ പ്രോപ്പർ സെക്യൂർ ഓൾ ടൈംസ് അതായത് സ്ട്രാംസോ ബെൽറ്റോ ചെയിൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ
ജനിക്കുന്ന സ്രോതസ് നിന്ന് മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മെറ്റീരിയൽസ് നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക ദെൻ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ വരികയിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റി വേണം വയ്ക്കുവാൻ വെൻ നോ യൂസ് ഇനി ഉപയോഗമല്ലാത്തപ്പോഴും ഈ സിലിണ്ടർ സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അത് കൺട്രോൾഡ് ചെയ്യണം അതായത് നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് വായുവോ പങ്കുവേദനൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് നിയന്ത്രിക്കുക ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ലിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓരോ പോയിന്റും വായിക്കണേ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോയാൽ മതി ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവരും ലിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉള്ള പോയിന്റ്സുകൾ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഷുഡ് ബി സ്റ്റോർ അവേ ഫ്രം സോഴ്സ് ഓഫ് ഇഗ്നേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ളവരുടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക അതർ ഫ്ലെയിമബിൾ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് മീൻസ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സിന്റെ അവിടെ നിന്നും മറ്റ് ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് മീൻസ് അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഫ്ലെയിമബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ പക്ഷെ ആ ഭാഗത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചെയ്യാം ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ആണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റ്സും ക്ലിയർ ആയോ 
point is not on the clear is there are other than them. You are the doubts in the clear area. Yeah. Okay, up in the train bag and the little blue look next to class letter to the little clear. Then the train clear around a lot of them. Okay, I know when it's like a little dog. And slay on the little portion, sir. Responding la ladum. Okay, I know when it's lay off. Then you are the law, the moon, the red branch of white crumbs, the poor. A lot of more is well and low, a lot of a level idea. Yeah, for the one that you repeat, you repeat, you know, it's so like another. In the portion, sir, you will all use some guiding like I don't know why it's not slack on your look. Okay. Then, regarding the chapter, we will see the chapter. This chapter is the first section. We will see 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 the Seven types of the other things are Okay. Then, Let's <laughs> Okay. Now, we will see the first day of the 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 day ಅಪ್ಪೋಯಿಂಟ್ಸ್ಮ್ Okay, three bag of clear right to Padica, in equal code to Padica, and then you put on the Padica, other important data, don't have to take them to the right. Okay, okay, thank you all. Thank you, ma'am.